தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் விஜய் அஜித் இவங்க ரெண்டு பேருமே பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் மன்னர்களாக தான் இருந்து வந்துட்டு இருக்காங்க இவங்க நடிப்பை விளையாடக்கூடிய படங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஓப்பனிங் இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லி தெரிய தேவையில்லை இந்த நிலையில இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பல பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இது எப்ப நடக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு கூட இதுக்கான கதை இருக்கிறதா அவர் சொல்லியிருக்காரு அந்த கதையை நான் கேட்டிருக்கேன் அந்த படம் வந்தா வேற லெவல இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் பிரேம்ஜி அமரன் தெரிவிச்சிருந்தாரு ரொம்ப காலமாவே பல புதிய இயக்குநர்கள் தல தளபதி வச்சு படம் இயக்கணும் அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா இவங்க ரெண்டு பேருமே தனித்தனி பாதையில போறதால இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து படம் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கு ஒருவேளை இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடிச்சாங்கன்னா படம் வேற லெவல இருக்கும் அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமே கிடையாது அதே நேரம் தளபதி விஜய் அவர்கள் இப்ப அட்லி டைரக்ஷன்ல ஏஜிஎஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல தன்னோட அறுபத்தி மூணாவது படத்தை நடிச்சு வந்துட்டு இருக்காரு அடுத்து சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் தயாரிக்க ஒரு படத்தை நடிக்க போறதும் தகவல் வெளியா இருக்கு அதே மாதிரி தல அஜித் அவர்கள் ஸ்ரீதேவியோட கணவர் போனி கபூர் அவர்கள் தயாரிப்புல நேர்கொண்ட போற படத்தை நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு தலையோட அடுத்த படமும் போனி கபூர் ப்ரொடக்ஷன் உருவாக போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்குது இந்த நிலையில மும்பையை தலைமையிடமா கொண்ட ஒரு பெரிய நிறுவனம் தல தளபதி கேட்கிற சம்பளத்தை நாங்கள் கொடுக்க ரெடியா இருக்கும் அதனால அடுத்த நான்கு படத்தை நடிக்கிறதுக்கு கமிட் ஆகுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா அது மட்டும் இல்லாம இந்த நான்கு படத்தோட சம்பளங்கள்ல இரண்டு படத்துக்கான சம்பளத்தை அட்வான்ஸா கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் அந்த முன்னணி நிறுவனம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அவங்க இதுக்காக தான் வராங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்ட தல தளபதி இவங்க ரெண்டு பேருமே அவங்களை சந்திக்கிறத கூட அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்களாம் தல தளபதி இவங்க ரெண்டு பேருமே படத்துக்கான சம்பளம் அதுக்கான வரி தென் ஷூட்டிங் அப்ப செய்யப்படுற வசதிகள் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து கிடைத்து ஐம்பது கோடி ரூபாய் கிட்ட சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு படங்கள்னு சொல்லும் போது நூறு கோடி ரூபாய் வந்துடும் ஆனா அந்த தொகையை ஒரு பெருசா எடுத்துக்காம அதை அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேருமே இந்த விஷயம் தமிழ் திரையுலகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பெருமை தெரிய கொடுத்திருக்கு இது மூலயமா தல தளபதி இசைகள் இவங்க ரெண்டு பேருமே இப்ப ரொம்ப பெருமையா ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு கூடுதல் செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மும்பையை தலைமையிடமா கொண்ட அந்த பிக்சர்ஸ் வேற யாரும் கிடையாது முகேஷ் அம்பானி அவரோட ரிலையன்ஸ் பிக்சர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் தல அஜித் தளபதி விஜய் இவங்க ரெண்டு பேருமே தமிழ் ப்ரொடியூசர் யாரும் பாதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் இப்படி வந்த வாய்ப்பை அவங்க அவாய்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்பட்டிருக்குது இது ஒரு பக்கம் இருக்க பிரம்மாண்ட இயக்குனர் சங்கரோட இயக்கத்துல கமலஹாசன் காஜா அவர் நடிக்கிற படம் தான் இந்தியன் டூ ஆனா இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு திட்டமிடல் நடக்கல அப்படிங்கிறதால இந்த படத்தை தொடர்ந்து தயாரிக்கிறதுக்கு லைக் ஆன விரும்பல அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லப்பட்டிருக்குது முன்னூத்தி கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்ல இந்த படம் தயாரிக்கிறாங்க கமலஹாசன் அவர்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ரொம்ப மும்மரமா இறங்கியிருக்காரு இதனால படத்தோட படப்பிடிப்பும் தாமதமாட்டே இருக்கிறதால லைக் ஆன விடம் அதிருப்தி அடைஞ்சிருக்காங்க இதனால இந்த படத்தை வந்து ஒதுங்க முடிவெடுத்துக்கதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனால வேற ப்ரொடியூசரை அணுகிட்டு இருக்கிற சங்கர் அவர்கள் ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை கூட பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துட்டு இருக்காராம் ஆனா அவங்க படத்தோட கதை பிடிச்சிருந்தா மட்டும் தான் தயாரிப்பதை பத்தி யோசிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சங்கர் கிட்ட சொல்லிட்டாங்களாம் இது ஒரு பக்கம் இருக்க பிக் பாஸ் சீசன் உள்ள கலந்துகிட்ட பதினாறு போட்டியாளர்கள் அதிகம் பேசப்பட்டவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மகத் அப்புறம் யாஷிகா இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் மகத் பிராச்சி மிஸ்ரா அப்படிங்கிற மாடல லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இருந்தாலும் மகத் அப்புறம் யாஷிகா இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளையும் பிக் பாஸ் வீடியோல ரொமான்ஸ் ஓடிட்டு இருந்துச்சு இந்த நிலையில இப்ப மகத் அப்புறம் யாஷிகா பைக்ல ஊர் சுற்றுற மாதிரி போட்டோ ஒண்ணு சோசியல் மீடியா ஃபுல்லா வரையில பரவிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த போட்டோ இயக்குனர்கள் மகேஷ் வங்கடை சேர்ந்து இயக்குற படத்தோட படப்பிடிப்பு எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் டிவி அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதுவரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பெல